ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനായി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടൂളുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ച ടൂളിന്റെ ഒരു സമ്മറി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച ടൂളുകളിൽ ഇത് ഐഡ്രോപ്പർ ടൂൾ ഇത് മൂവ് ടൂൾ ഇത് ഐഡ്രോപ്പർ ഓക്കെ ഇത് മൂവ് ടൂൾ ഓക്കെ ഇത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ആണ് റെക്ടാങ്കുലർ അതുപോലെ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഒക്കെ വരുന്ന സെലക്ഷൻ ടൂൾ ആണ് ഇത് ലാസോ ടൂൾ ആണ് ഇത് നമ്മളുടെ ക്രോപ്പ് ടൂൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സെലക്ഷൻ ടൂളുകളാണ് ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടൂൾ ആണ് ഇപ്പം ഈ ടൂളിന് സ്പോട്ട് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് പാച്ച് ടൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ടൂളിനെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ അങ്ങനത്തെ ടൂളിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഈ ഇറൈസർ ടൂൾ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ബ്ലർ ടൂൾ ഡോഡ്ജ് ടൂൾ ഈ ടൂളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഫോട്ടോയിൽ എഡിറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായോ ഈ പെയിന്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതെ നമ്മൾ മറ്റേ ഇലകളുടെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ പെയിന്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ലേ ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി പെയിന്റ് ബ്രഷും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ബ്രഷും ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഇലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ പെയിന്റ് ബക്കറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഇനി വരുന്നത് ടൂളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻ ടൂൾ പെൻ ടൂളിന് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ചിത്രങ്ങളും ഇമേജുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെലക്ഷൻ ടൂളുകൾ ഒന്നുമല്ല ഈ പെൻ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ നല്ല കൈന് നല്ല തഴക്കമുള്ള നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആളുകൾ ഇമേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പെൻ ടൂൾ ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ പെൻ ടൂളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പഠിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പഠിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പെൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പെൻ ടൂൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് നോക്കൂ ഈ ഇമേജ് അപ്പൊ ഈ ഇമേജിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ചൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പെൻ ടൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്റെ കൾച്ചറൽ മൂവി എന്നത് നോക്കൂ ഒരു പെന്നിന്റെ സിമ്പിൾ കിട്ടിയതുണ്ടോ കൾച്ചർ മൂവി നോക്കൂ ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് എന്നാണ് വിളക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ മെനു ബാറിൽ ഇത് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റിട്ട് എന്താക്കണം ഇതിനെ പാത്ത് ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റി പാത്താക്കി ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വരച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറെ നോഡുകൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സിന് തന്നെ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ വളവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്രയും ഇൻഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല വീഡിയോന്റെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ
ഇതവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ പഴയ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്റെ വഴി ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സെലക്ഷൻ അത്ര ക്ലിയർ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്റെ വഴി ഒന്ന് തെറ്റി ഇങ്ങനെ താന്നു പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതും ഒന്നും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വഴി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ നോട് എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് 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 നമ്മൾ ആ നോട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിച്ചു അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തല്ല സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മുടെ റൈറ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് മൗസ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ പറയാം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓക്കെ പറയാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇത് സെലക്റ്റഡ് ആയി ഇപ്പം സെലക്റ്റഡ് ആയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാത്ത രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നോടിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു അടയാളം വരും അടിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ കണ്ടു പെൻ ടൂളിന്റെ ഒപ്പം അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ആ നോടുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് മോസ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ മേക്ക് സെലക്ഷൻ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പടം മൊത്തം ഇതിനകത്ത് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെലക്ട് എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിഫൈൻ അഡ്ജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും നമ്മൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ നീക്കിയ കാണാം കണ്ട ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനോട് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ റിഫൈൻ അഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജുകളൊക്കെ ഒന്ന് അവർ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്ന് ഭംഗിയാക്കി തരും ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക റൈറ്റ് മോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുക നമുക്കൊരു പുതിയ ലെയർ കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പുതിയ ലെയർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം പുതിയ ലെയറിൽ പോയി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് മൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ കണ്ടോ മഴയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി നിന്നിരുന്നത് രണ്ട് പെൺകുട്ടിയായി ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എടുക്കുക പിന്നെയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ ലെയറിൽ പോയി നിൽക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഉണ്ടാക്കി ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂട്ടുകൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയത് കണ്ടോ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് കളിക്കണത് ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ മഴയത്തുള്ള മറ്റൊരു ചിത്രം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രമല്ലാതെ ഇവര് മൂന്ന് പേരും മഴയത്ത് നിന്ന് കളിക്കണത് വേറൊരു കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വേറെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ചിത്രം കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പുതിയൊരു ഫയലായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പെൻ ടൂളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ
ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ആ അടയാളം വന്ന് കണ്ടോ പെൻ ടൂളിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ എത്തി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ മേക്ക് സെലക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ സെലക്ടിൽ തന്നെ പോയിട്ടൊന്ന് റിഫൈൻ അഡ്ജ് പറഞ്ഞു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പതുക്കെ 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 വരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാലും ഈ ഫയലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇറേസറൊക്കെ എടുത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കളയണ പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭംഗിയാവും തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാനേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ലെയറിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ പറഞ്ഞു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോപ്പി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി കിട്ടിയ ഈ ലെയറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ സി അടിച്ചുകൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൺട്രോൾ വി അടിച്ച് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ പുതിയൊരു ലെയറായിട്ട് പേസ്റ്റായി ഈ പേസ്റ്റായ ഇമേജിനെ നമുക്ക് മൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു കുട്ടിയും കൂടി എക്സ്ട്രാ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അപ്ലൈ പറയാം മൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലെ പെൺകുട്ടികളെ നീക്കി വയ്ക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഇത് ഭംഗിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മഴയത്ത് മൂന്നാല് പേര് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി നിന്ന് കളിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആക്കി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം കാരണം ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഈ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ആഡ് ആങ്കർ ടൂളും ഡിലേറ്റ് ആങ്കർ ടൂളും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നോഡുകൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൻ ടൂൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു നോഡിൻ്റെ അവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു നോഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് പെൻ ടൂൾ എടുക്കാൻ ഓടുമ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്താം അപ്പോൾ ഒരു നോഡും കൂടി എക്സ്ട്രാ കിട്ടും അതായത് രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ക്വയറും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നോഡിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതിനാണ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺവേർട്ട് പോയിന്റ് ടൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ സെലക്ഷൻ ടൂൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഷെയ്പ്പായിട്ട് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക അപ്പം ഇത്രയാണ് പെൻ ടൂളിന് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്പ്പിൽ നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാം അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് പെൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയ്പ്പ് വരെ എടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അതൊരു ആദ്യത്തെ പെൻ ടൂൾ ആണ് ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് എടുത്ത ഉടനെ നിങ്ങൾ ഈ മെന്യൂ ബാറിലേക്ക് നോക്കൂ ഇവിടെ ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കളറാണ് ഇവിടെ ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് സംശയം ഉണ്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെയും എന്താ ഈ ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ഞാൻ നേരത്തെ തെറ്റി പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കളറാണോ ആ കളറാണ് നമുക്കിവിടെ ഫില്ലിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ ഫയൽ അതിൻ്റെ
ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പടം വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ കറിവ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോ ലോഗോസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്പ്പും കൂടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പാത്തായിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പെൻ ടൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പെൻ ടൂളിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ് ടൂളും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ് ടൂളും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പത്തിന് ഷെയ്പ് ടൂളിലേക്കാണ് ഷെയ്പ് ടൂൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയലിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു പുതിയ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഷെയ്പ് ടൂളിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റ് മോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ഷെയ്പ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് വരും ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ വരും ആ റെക്റ്റാങ്കുലറിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എഡ്ജുകൾ റൗണ്ടഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ റൗണ്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അങ്ങനെ വരച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് വരും അടുത്തത് എന്താണ് എലിപ്സ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എലിപ്സ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കളറൊക്കെ മാറ്റോട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കളർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ ഫില്ല് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി പോളിഗൺ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരയ്ക്കണെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തതിൽ പച്ച കളറിലാണ് ഇവിടെ സോറി നിങ്ങൾ കളർ മാറ്റിയ സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്നാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പച്ച കളറിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ കണ്ടോ ആ പോളിഗൺ ടൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കളർ നമ്മളുടെ ഓക്കെ മാറ്റി മാറി വരും അതേപോലെ ഇനി ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ഈ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നല്ല ദാ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പുകൾ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൾസർ മൂവ് ചെയ്യണം നോക്കൂ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് കാണാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് പൂവ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂവ് വരും അതേപോലെ പൂവിന് പകരം വേറെ പുല്ല് ആണെങ്കിൽ പുല്ല് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കളറുകളായിരിക്കും ഒന്ന് ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ്ങും മറ്റൊന്ന് സ്ട്രോക്ക് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏത് അടയാളാണെങ്കിലും മേക്കത്തിൻ്റെ അടയാളം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല പിക്ചേഴ്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതാണ് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെയറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കൂ കണ്ടോ നമ്മൾ പുതിയ ലെയർ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലെ പോലും നമ്മൾ ഓരോ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷെയ്പ്പ് വൺ ഷെയ്പ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പലതരം ഷെയ്പ്പുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണിക്കേണ്ട എങ്കിൽ ഇതിന് നേരെയുള്ള ഐ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണിൻ്റെ പടം അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൈഡായി പോകും ഓക്കെ ഇനി അത് പിന്നെയും കാണണമെങ്കിലോ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ലൈവ് ആവും ഇപ്പോൾ അതേ നോക്കൂ ഞാൻ ഐകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരച്ച ഓരോന്നും ക്ലോസ് ആയി പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യണത് പോലുമില്ല കാണണ്ടാത്ത സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലെയറുകളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യ ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറിനെയും ഒരു ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിക്കുക അടുത്ത ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നത്തെ ലെയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നത്തെ ലെയറിനെ സെല
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ അതുപോലെ ഹാൻഡ് ടൂൾ സൂം ടൂൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ സാധാരണ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഫയൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത റൈറ്റ് മോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആരോ ഇതുപോലെ ഹോറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നേരെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന തന്നെയാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുക വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്ക് താഴ്ത്തിക്ക് എഴുതി പോകുന്ന തന്നെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ എഴുതിയതിന് ഒരു മാസ്ക് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതിയത് കാണാത്ത രീതിയിൽ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ടൂൾ ആണ് എപ്പോഴും എടുക്കുക അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കാണാനില്ല അല്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ലെയർ വണ്ണിലാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അതേ നമ്മൾ ഈ മൂ ടൂളിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കാം സിമ്പിളാണ് ഇനി ഇത് വലുതാക്കണമെങ്കിലോ അതാ ഈ മൂലയ്ക്ക് പിടിച്ചിങ്ങനെ വലുതാക്കുക അപ്പോൾ പരന്നു പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പിടിച്ച് വലുതാക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വലുതാക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂ ടൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂ ടൂൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ താഴ്ത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഷേപ്പ് ടൂൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് റൗണ്ടഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചു ഏ വരച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതിലൊരു കളർ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ വരച്ചപ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ ഇനി അതിൽ നിന്ന് ജി വി എച്ച് എസ് സകളിന് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അയ്യോ കാണാനില്ല എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വേർഡിലെ കോഡർ എന്ന് കൊണ്ട് സംഭവം പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ സെൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ അതിന് വേറെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ലെയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പം മേലെ കിടക്കുന്ന ലെയർ അതിൻ്റെ മേലെ കാണാം ഇനി ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ജി വി എച്ച് എസ് സബ്ലീനെ ഒന്നും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന കീ അടിച്ച മോലയ്ക്ക് പോകും താഴ്ത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന താഴ്ത്ത അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ നാല് ആരോസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിക്കാം ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ അത് വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടയാളം തന്നെ ഇങ്ങനെയായി കേട്ടോ ഏ എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ മൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ വെക്കാം അതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ രണ്ട് ടൂളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്താ പെൻ ടൂളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണിത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണ്ട ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫയൽ വലുതായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂം ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വലുതാക്കി വലുതാക്കാം അതുപോലെ ചെറുതാക്കാം ഓക്കെ ചെറുതാക്കണമെങ്കിൽ സൂം ടൂൾ എടുക്കണേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ച് പ്ലസ് സൈൻ അടിച്ച വലുതാവും മൈനസ് അടിച്ച ചെറുതാവും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺ